ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നേരത്തെ ഒക്കെ ചെയ്ത വീഡിയോകളിലാണ് ഞാൻ ഒരെണ്ണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഗൂഗിൾ നമുക്ക് എസ് സി യു ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഗൂഗിൾ കുറേ ടൂളുകൾ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കേസുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടൂളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഗൂഗിളിൻ്റെ സെർച്ച് കൺസോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൂള് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് കൺസോൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ അറിയാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത് അതിന് തൊട്ട് മുന്നേ എന്ന് പറയുന്നത് അറിയപ്പെടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗൂഗിൾ വെബ് മാസ്റ്റർ ടൂൾ എന്നാണ് ഇതിനെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല വെബ് മാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ഇത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിനെ അങ്ങനെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു സൈറ്റൊക്കെ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നല്ല രീതിയിൽ ആർട്ടുകളൊക്കെ എഴുതി തുടങ്ങി ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ അത് സെർച്ചിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അടുത്തൊരു ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സൈറ്റിനെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയും ആ സൈറ്റിന് എന്തൊക്കെയാണ് ചെറിയ ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെർച്ചിൽ കൂടുതലായിട്ട് വരാനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇത്തരം വെബ് മാസ്റ്റർ ടൂളുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ എത്തുന്നത് ഈ വെബ് മാസ്റ്റർ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ക ഒരു വെബ് മാസ്റ്റർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് സെർച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇഷ്യൂസ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് സെർച്ചിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് സൈറ്റിനെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വെബ് മാസ്റ്റർ ടൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെർച്ച് കൺസോളിലായിട്ട് നമുക്ക് തരുന്നത് ഇതൊരു ഫ്രീ ടൂളാണ് നമ്മളുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് കൺസോളിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കയറാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഓണർക്ക് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ ആദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഓണർ നമ്മളാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ സെർച്ച് കൺസോളിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കയറിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഇടത് സൈഡിലായിട്ട് മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഈ സൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സൈറ്റുകൾ എസ് ടി ടി പി തുടങ്ങുന്ന സൈറ്റുകളുണ്ട് എസ് ടി ടി പി എസ് സെക്യൂർഡ് സൈറ്റുകളുണ്ട് ഇത് രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ളവർ അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഗൂഗിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഓണർഷിപ്പ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് രീതികൾ ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രീതികൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഓണർഷിപ്പ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അനലിറ്റിക്സ് കൊടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഫയൽ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഡയറക്ടറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ല മെറ്റാ ടാഗുകൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഈ മെറ്റാ ടാഗ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പേസ് ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ വളരെ ഒരുപാട് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്ലഗിൻസ് ഉണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും യോസ്റ്റ് പോലുള്ള അതിനകത്ത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന വെബ് മാസ്റ്ററിനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വെബ് മാസ്റ്ററിൻ്റെ വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് വെരിഫൈ ചെയ്ത് കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിനെ ഇടത് നമ്മുടെ ഡാഷ്ബോർഡിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ആണെങ്കിലോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പീഡിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിലോ അതിൻ്റെ സെർച്ചബിലിറ്റി അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതോ അതല്ലെങ്കിൽ ക്രൗൾ അറിവുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ വെബ് മാസ്റ്റർ ടൂളിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെർച്ച് കൺസോൾ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഒരു സെർച്ച് കൺസോൾ മതി അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ വെബ്സൈറ്റുകൾ ഉണ്ടോ അതെല്ലാം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് ഓണർഷിപ്പ് നമുക്ക് വേണമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അത്തരം സൈറ്റുകളെല്ലാം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് ഇടത് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സൈറ്റുകൾ എന്നുള്ളത് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ സൈറ്റിനെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അതിനകത്ത് ആദ്യം കയറുന്നത് തന്നെ ന
എന്തെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൈറ്റ് അവർ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടത് അതിനകത്ത് കാണിക്കും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോ ഇഷ്യൂസ് ഡിറ്റക്റ്റഡ് എന്നായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കാണിക്കും മേജർ ആയിട്ടുള്ളത് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോ ഇഷ്യൂസ് ഡിറ്റക്റ്റഡ് എന്ന് കാണിക്കും അതുപോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെറ്റിങ്സ് ആണ് ലിങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇടത് സൈഡിൽ ലിങ്ക്സ് ഈ ലിങ്ക്സിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മളുടെ ഇന്റേണൽ ലിങ്ക്സ് ടോപ്പ് ഇന്റേണൽ ലിങ്ക്സ് അതായത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ ഉള്ള ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഓരോ ആർട്ടുകളിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ആണ് ഇന്റേണൽ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട് സൈഡ് ടോപ്പ് ലിങ്കിങ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ സൈഡിലാണ് നമ്മുടെ ഇത് യു ആർ എല്ലുകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഉള്ളതാണ് അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് സെറ്റിംഗ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് സെറ്റിംഗ്സ് കിടന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും കേട്ടോ സെറ്റിംഗ്സ് കാണുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഓണർ വെരിഫിക്കേഷൻ സെറ്റിംഗ്സിൽ ഓണർ വെരിഫിക്കേഷൻ ആണ് യു ആർ വെരിഫൈഡ് ഓണർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഗ്രീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടിക്ക് മാർക്ക് കാണാം അതാണ് അതിനകത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടില്ലേ അതുപോലെ ആ പെർമിഷൻസ് ആർക്കൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് പെർമിഷൻസ് എന്നുള്ള യൂസർ ആൻഡ് പെർമിഷൻസ് എന്നുള്ള അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ യൂസേഴ്സിനാണ് ഏതൊക്കെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടിലുള്ള യൂസേഴ്സിനാണ് പെർമിഷൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ അഡ്രസ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റി കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനേക്കാൾ അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് താഴെയായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇൻഡെക്സ് ക്രൗളർ എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കണ്ടില്ലേ ഇൻഡെക്സ് ക്രൗളർ അതിനകത്ത് ഗൂഗിൾ ബോർഡ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഇൻഡെക്സ് ക്രൗളർ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മൊബൈലിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വ്യൂസ് വരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് മാറിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്രൗളറിലേക്ക് കാണിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം അല്ലാത്ത കേസുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഗൂഗിൾ ബോർഡ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് ഈ വെബ് മാസ്റ്റർ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൈറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ എന്ന് പറയുന്നത് കയ്യിലെ ആദ്യത്തെ പിടിവള്ളിയാണ് കാര്യം നമുക്ക് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സൈറ്റ് നമ്മൾ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു അതിനകത്ത് കണ്ടൻറ്റുകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഓർഗാനിക് ട്രാഫിക് അതായത് നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ കൂടെയൊക്കെ വരുന്ന ഓർഗാനിക് ട്രാഫിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഗുണം നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുപോലെ റീച്ചുകൾ നമ്മുടെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് സെർച്ചിൽ വരണം ആൾക്കാർ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കീവേഡുകൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ റിസൾട്ട് കൂടെ വരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ സൈറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗുണമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റുകയില്ല അപ്പോൾ നമുക്കെന്താ നമ്മുടെ സൈറ്റിനെ ഗൂഗിൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ നമ്മുടെ സൈറ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് റീഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ റീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ സൈഡിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൈറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഗൂഗിൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മുടെ ഈ സെർച്ച് കൺസോൾ അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെർച്ച് കൺസോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നമ്മൾ ഓരോന്നും ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഗുണം നമുക്ക് കിട്ടും കാര്യം നമ്മളതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷമാണ് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോ യു ആർ എല്ലുകൾക്കും എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകം എററുകളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ യു ആർ എല്ലുകളിലേക്ക് ഗൂഗിളിൻ്റെ ബോട്ട്സ് കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ ഇത് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഏതൊക്കെ യു ആർ എല്ലുകളാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഗൂഗിൾ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് സൈറ്റ് മാപ്പ് കൃത്യമായിട്ട് റീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ സൈറ്റ് മാപ്പിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന അതിൽ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വേറെ രീതിയിൽ